，你等于是把这个山西的刀削面跟咱河南的烩面，嗯，结合了一起。咱们这味道是和这个做法是独一份的。Hello， 大家好，我是小二哥。今天我来到焦作的西湖县，来吃一个老铁们给我推荐的，说一个不一样的面，河南省黄老沙煮汤，削面，尝尝看有啥不一样。尝尝。一样。这环境不赖啊！啊，不赖吧？你好，你好，你好，看见董事长了。今天我因为都刚过来啊，啊，刚过来啊。粉丝们都年前给我推荐咱家的面啊，感谢感谢，谢谢。我来看看。啊，我看看有啥不一样。咱这刚正赶上这下肉，看一下，可以啊。黄总，哎，咱每天几点钟起来都快？七点，七点。牛蒡五，羊蒡五，每天下三百斤，现在已经四个小时了。啊，七点熬到十一点左右啊,啊，接着再放肉。对，这才是真材实料，看得见。嗯，都是大块的牛肉啊。这个肉大概要煮多久？两个小时，基本上是一天是一百斤啊，一天一百斤。嗯，哇，放肉一天一百斤。啊啊、嗯，哎呦，我看你这个汤加汤不大一样，和里面放了个料包，嗯，不一样。啊，这都可以了是吧？现在肉已经煮了两个小时了。啊，煮两个小时了。现、啊、在给出锅，哇，这出锅以后捞出来晾呀，晾干、嗯。对对，晾干油都可以吃了。哎、老铁们，来你看看这汤好嘞，来、哎。下这么多料，任何材料就是不下。这汤下出来面太太好吃，这汤喝起来太太非常棒，真材实料才能出好味道。这个是削面，对，我看着非常光滑啊。这个面是不是要比较硬一点？对，硬一点。这个面下到锅里面三分钟三度，这非常省人工啊。削面这一块就是自己省两个人工。这下好以后，啊，要我这里。啊，这是煮好的汤是吧？舀到锅里边。哎，对，一锅一料。这个料是提前备好了是吧？对对对，咱们的秘制料油啊，秘制料油啊，啊，料粉。嗯。这是另另一种料粉啊，单种的，保证每一锅这味道是基本上都一模一样。但是这个汤是单独调的。对对对，单锅单锅调的啊，单锅。所以这味道说，从第一碗到最后一碗，我我们的味道全部都一模一样。然后放一点香油，这是咱们卤好的这个，呃，这个这个什么香菇，然后咱们这个香菜放一点，香菜，然后咱们的卤好的牛肉啊，卤好的牛肉，然后放进去。这一碗可放的可不少啊，呃，这是咱们正常的量。你敢配这一碗是啥口味？呃，这个是原汤牛肉的，还有一种椒麻啊，椒麻啊，你两碗都给我上毛豆尝尝。行行，来没有？吃饱了尝尝啊，你这东西可都是老物件。嗯，这是。我喜欢搞这个东西，都是老物件、啊，都是老物件。嗯，这一好啊。嗯，这个是，王总，你这是这大碗要啊？大碗，你这不叫碗呐、嗯？我这家这不叫不叫碗，这叫盆。大碗多少钱？大碗十二。你生意好，大不好？这个原味的是多少钱？也是十二，王总、嗯，我也不夸张。嗯，河南烩面我快吃一遍了。嗯，咱们这一碗的放的肉量，绝对管。这是咱们正常的量，更能体现出咱们咱们河南焦作，咱们人的本色。恁那是咋说的？实在，实在，四个干肉了，这是实在的实在，这真实在。老铁们，我不吃了，我先叫人看看。十二块钱一碗、嗯，来吧，反正便宜。二哥口味重，先尝着重口的。嗯、反正看那个小的时候啊。比起小时候看那个面非常光滑，嗯，筋道，嗯，咱们用的新疆这个高筋面，新疆面，肯定，大好，大家都知，麻辣味也不太重，它是体现一个香，香，嗯，王总，我感觉着，嗯，你等于是把这个山西的刀削面跟咱河南的烩面，嗯，结合到一起，对对对对对，呃，等于说把这个山西这个刀削面改良了。对对对对对，呃，既能吃出山西刀削面那个那个筋度，又能尝到咱们河南烩面那个这个味道。对对对，咱们这味道是和这个做法是独一份的。我再尝尝这一个，哎，来吧，刀削面，哎，大片的牛肉，这是卤那个香菇是吧？鹌鹑蛋、粉条、千张，还有木耳。王总是真实在，你是把能放的都放进去了。我这才。
根本也没了，是不是聊完聊了？王总，嗯，咱家这个面，嗯，老铁们有啥说啥，比烩面筋道。和这个面是不是有啥给烩面火花，就是不是不一样？啊，天津这个面你必须得是高筋小麦啊，磨的面啊，然后按一定的水位，按一定的比例啊。呃，用这个机器，因为这个高筋面你手工，你揉不开。咱这里不放啥，其他格局格局很好。没有没有没有没有，不放，没有没有没有，全天然的东西。总结出来啊，肉香面筋，汤厚浓，大概做做了多少肉了？呃，其实我做这个面已经做三十年了。三十年嘞，做面筋面，来，陈面筋嘞，呃，王总，就是研究这两款面。老铁们，来云台山旅游，还有这个云台古镇是吧？别忘了啊，来尝尝王老汤，五汤面，五汤小面。这样一来啊，听说王总准备还再推出一款，嗯，还是全身独一无二的。哈哈，对对对，王总这种创新精神，点赞，哈哈，拜拜，下次见啊。<笑>